Hello, what's up? Welcome back to my channel. Nagkakaproblema ka ba sa display capture ng OBS? Ayaw nito gumana at black screen lang? Tara, solusyonan natin yan. Ayan, so bago tayo magsimula, wag na wag nyo pong kakalimutang pindutin ang subscribe at ang bell button para manotify kayo kung meron tayong mga bagong tutorial. Okay, so... Sa mga nagkakaproblema po sa kanilang display capture, halimbawa po nag-add po kayo ng um, display capture at ito po yung inyong na-encounter. Ayan. Wala pong lumalabas kundi black screen lang. Nakadepende po kasi yun sa system ng computer at sa GPU na naka-install sa inyong device. So meron akong tips para po ma-solve natin yung itong klaseng problema. Okay, so, una, ang pinakasimpleng uh, paraan para ma-resolve ang ganitong klaseng problema, i-right click lang po natin yung shortcut icon ng OBS Studio. And then, doon po sa Run with Graphic Processor, try nyo pong iselect yung Integrated Graphics. And, hintayin lang po natin siya. And then, click lang po natin yung Launch Anyway. Ayan, so gumana na po ang display capture sa aking device. Kung hindi man gumana yung unang uh, tips na itinuro ko sa inyo, subukan nyo po itong pangalawa na ituturo ko. Punta po kayo sa system, right click Windows, go to system. And then, tap nyo po dito ang graphics, graphics settings. Okay, and then, doon sa classic app, Click nyo po yung browse. Hanapin nyo po kung saan na-install yung OBS Studio na application sa inyong system. Okay, so hanapin natin. System. Usually, nasa program files po yun. OBS Studio. Click natin, click natin yung bin. 64-bit. And yung obs64bit.exe And then, add And then, option And then, select power saving And then, save And then, close So, try nyo po kung nag-work po yung ginawa natin sa OBS I-open ko po yung OBS Ayan. Okay, so kung papansin nyo po, gumagana na yung display capture. Okay, so another way, just in case hindi po gumana yung ganung way, ah, meron pa po tayong isang way, no? Punta po kayo sa NVIDIA Control Panel, right click, and then hanapin nyo lang po yung NVIDIA Control Panel. Okay, hintayin natin mag-loading. Ayan. And then click Manage 3D Settings. And then, Go to Program Settings. And then, hanapin po natin dito si OBS. Kung wala pa pong OBS dito, i-add po natin siya. Click Add. Okay. And then, select OBS Studio. And then, add Selected Program. And then, dito po sa number 2, uh, select the prepared graphics processor for this program. So, ang unang selection po dito is use global se settings. And then, next is yung high performance NVIDIA processor. And then, yung integrated graphics. So, ang ipiliin po natin dito kung gusto nyo uh, gumana yung, yung display capture, yung integrated graphics. Pero kung gagamitin nyo pang OBS sa pag-stream po ng uh, mga game, no? Ang, ang, ang piliin nyo po is yung high performance NVIDIA processor. So, in our case, dahil gagamitin natin siya sa display capture, piliin natin yung integrated graphics. Ayan. And then, apply. Okay, and then, close. So, once na in-open po natin yung ating OBS Studio. And then, add tayo ng display capture. Okay. Ayun, so gumagana na po yung display capture. 
Okay, so I hope um, nakatulong po ako sa inyong problema about display capture. And then, kung meron pa po kayong comment, suggestions, mga questions, uh, comment nyo lang po sa ating comment section sa baba. Sa mga nag-uumpisa pa lang po sa OBS, meron din po akong tutorial about uh, how to use OBS. No? Nasa, nasa baba yung link, pwede nyo po yung panoorin. Okay, so muli po, uh, huwag nyo po nga kalimutang mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify po kayo kung meron tayong mga bagong tutorials. So once again, thank you very much po. Sana po nakatulong po tayo and ingat po lagi. God bless. Thank you.